today i am going to discuss the fundamental theorem of divergence we have seen the fundamental theorem of calculus its basic format that integral of derivative over a region is given by the value of that function at the boundaries so in electrostatics in differential calculus we have three types of der derivatives gradient divergence and curl Uh, we have already discussed the uh, fundamental theorem for gradient now let us consider the fundamental theorem for divergence so it can be written as integral over a volume tau del dot v d tau d tau is equal to closed surface integral v dot da okay. so this is called the fundamental theorem of divergence or it is also known as gauss's law gauss's theorem gauss's theorem or green's theorem theorem or also uh, simply divergence theorem divergence theorem appo ivide endana varunathu നമുക്ക് ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈവർജൻസ് ആണ് സോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓവർ എ റീജിയൻ ടോ നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടോ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം അതിനകത്ത് ഉള്ള ഡൈവർജൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഈ സർഫസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മീൻസ് ഹിയർ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഹിയർ ഡൈവർജൻസ് ഓവർ എ റീജിയൻ ഹിയർ റീജിയൻ മീൻസ് ടോ ഓർ വോളിയം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറീസ് ഹിയർ ദി ബൗണ്ടറി മീൻസ് ദി ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് വോളിയം ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് വോളിയം ഈസ് സർഫസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബലൂണിൻ്റെ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് so the integral of derivative here divergence over a region here a volume tau is equal to the value of that function at the boundaries here the boundary means uh, the surface of the surface bounded by the volume now let us see what is its geometrical interpretation geometrical interpretation of gauss divergence theorem so we know the geometrical meaning of divergence hmm? suppose we have uh, for a vector field we have uh, a positive divergence at some point a positive divergence means uh, it is diverging uh, it is spreading out from that points uh, it so it represents a source source hmm? at another example aanu nammal electric field or positive charge undengil or positive q undengil a positive q il ninnu diverge edu povaan ini negative aanengilo suppose it is negative negative means it's a sink so field lines are converging to that point negative charge anengile ella field lines madilki converge cheythu varana appo idine namukku oru sink aayittu consider cheyam positive divergence anengil source aayittu consider cheyam ini vera oru reethil nalle manasilakkanengil water and flow consider cheyanengile oru tap nammal open cheythu vekkanengil avadnu vellam vannu kondirikkana appo ee vector field water molecules inde velocity aayittu nammal consider cheythale adinde source aanu adu appo adine oru tap allengil faucet പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിംഗിലേക്ക് വെള്ളം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും വന്നിട്ട് അതുവഴി പോവുകയാണ് സോ സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഡൈവ് ഡൈവർജൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മീൻസ് സോൾസ് ഓർ സിങ്ക് ആ പോയിൻറ്റിൽ സോൾസ് ഉണ്ടോ സിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുന്നത് ഡെൽ ഡോ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ ഈ ഡൈവർജൻസുകളുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് വരുന്നത് സോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് സമോ മീൻ കണ്ടിന്യൂസ് സമ്മേഷൻ ഈ വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ സം ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് സം ചെയ്യുന്നത് ഡൈവർജൻസുകളെയാണ് അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സിങ്കാണ് ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ടാവാം ഇതുവഴി ചിലപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവാം പോകുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ റീജിയനിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ സോഴ്സുകളെയും സിങ്കുകളെയും സം ചെയ്യാം അതാണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ഫ്ലോ സം ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഓൾ സോൾസ് ആൻഡ് സിങ്ക് സിങ്ക് 
വിത്തിൻ ടോ ഈ വോളിത്തിലുള്ള എത്ര സിംഗിളുണ്ട് എത്ര സോഴ്സുകളുണ്ടോ അതിൽ കൂടെ വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്ലക്സ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മീൻസ് ഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ വെക്ടർ ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണേ അതിനെ മാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്താണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മാസ് സോ ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പാസിങ് ത്രൂ ദി സർഫസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സർഫസ് ഈ സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെർ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പോകുന്ന മാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഒരു കനാൽ ഉണ്ടെന്ന് വരിക ആ കനാലിൽ കൂടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പോവാണ് എത്ര വാട്ടർ പോയി എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് എങ്ങനെ വയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോയെന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വി ഡോട്ട് ഡി എ നമ്മൾ ഈ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വി ഡോട്ട് ഡി എ സോ വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എസ് ഈ സർഫസിൽ കൂടെ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പാസിങ് ത്രൂ ദി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ടാണ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബലൂണിൽ നിറച്ച് ഞാൻ ബ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ബലൂണിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഹോൾസിൽ കൂടെ എയർ മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര എയർ മോളിക്യൂൾസ് പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ഫ്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഴ്സും ഉണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സുകളും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രെയിനുകളും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പറയുന്നത് ഈ സം ഓഫ് സോഴ്സസ് ഈ സോഴ്സിൽ കളി സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡ്രെയിനിൽ നിന്നും വരുന്ന അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മാണ് അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഇളം എമൗണ്ട് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഡ്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുമായിട്ട് കണക്കെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തീറം നോ ലെറ്റസ് സി ആൻ എക്സാമ്പിൾ The question is, prove, verify Gauss divergence theorem for this vector field. Example 1.10, and V is given by this vector field. Go, uh, verify Gauss divergence theorem for V and unit cube at origin. This problem is not the same. The
വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഈ ക്യൂബാണ് യൂണിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് എക്സ് വേരിയബിളിലും വൈ വേരിയബിളിലും ഇസഡ് വേരിയബിളിലും നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടോ ഈസ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ വോളിയം എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളിലും നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിളും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് റൺസ് ഫ്രം സീറോ ടു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ മുതൽ വൺ വരെ എക്സും വൈയും ഇസഡും വേരി ചെയ്യുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെയാണ് ഡി വൈയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസറിനെയാണ് ഫൈനലി ഡി സെഡിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സീറോ ടു വൺ ഇനി അത് വാല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം വൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വാല്യൂ ടൈം എന്ത് വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് സോ ഹാഫ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇനി അതിന് ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാര്യത്തിന് സെക്കൻഡ് വേരിയബിളിൽ ഡി വൈയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി വൈയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹാഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഹാഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വൈ ഹാഫ് ടൈംസ് വൈ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ ടു ഇനി വൈയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും സീറോ മുതൽ വൺ വരെയാണ് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം സോ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കേൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ആണ് സോ വൺ പിന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരുന്ന സീറോ ആണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ ആണ് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോധ ചെയ്യേണ്ട സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ ഡി സെഡ് സോ ടു ടൈംസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി സെഡ് ഈസ് സെഡ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ സോ അതിന് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രല് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൽ ഈ ഗിവൺ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് എടുത്ത് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ടു ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് നമ്മൾ ആറ് സൈഡുകൾക്കും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് സൈഡുകളും കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്തു ആ സം ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു എന്നുള്ള ആൻസർ നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡൺ സോ യു ക്യാൻ സി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ നയൻ ടു ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ നയൻ ടു വി ക്യാൻ സി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോ വി ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ഐ മീൻ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ സീക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടു ഷോസ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എ സോ ഹാൻസ് വി വെരിഫൈഡ് ഗോസ